。美国为何在北极问题上突然对中国示弱？中国在北极开发方面又有哪些动作？中国的优势又在哪儿？近日，网上用新闻称，美国国土安全部部长亚利杭德罗·马约卡斯说：“中国和俄罗斯在北极开发的速度远远超过美国，美国的速度跟不上中俄两国，美国的资源也跟不上中俄两国。”并且他表示，拜登政府正在制定预算要求，计划建造更多的破冰船，以增加在北极的开发力度。对此，当即在网上引起了激烈的讨论。而讨论的重点便是，美国为何要将中国牵扯进北极竞争中？难道中国是北极国家？北极地区位于地球最北端的区域，总面积约为2100万平方千米。北极地区气候十分寒冷，经常被大面积的浮冰所覆盖。但是，北极地区的资源也十分丰富，主要包括石油、天然气、矿产资源和渔业资源。北冰洋沿岸的国家包括俄罗斯、美国、加拿大、丹麦、挪威、冰岛、瑞典和芬兰等八个国家。这些国家也都早已开始积极开发北极资源，并且彼此间为了争夺北极的主权产生了一定的竞争，都想要去占据北极开发的主导权，所以彼此间更加是互不相让。但是中国不在北冰洋的沿岸，中国最北端的港口大连距离北极仍然有五千七百公里，那为何中国会被点名？实际上，美国人也明白，近年来中国也是加大了对北极的开发力度，并在北极建立多个科研考察站，也渐渐地占据了在北极开发的主动权。但是，中国开发极地也不是一天两天的事情了。为何美国人开始集中讨论中国在北极的行动，甚至要罕见的对华示弱呢？让我们来看看北极有何重要地位。根据专业机构的预估，北极地区拥有世界未发现的石油储量的百分之十三和天然气储量的百分之三十，并且由于常年冻土，这些资源基本处于未开发的状态。不仅如此，北极航道也有着相当高的价值，是连接北冰洋沿岸最佳通道。但同样是由于气温过低，北极航道一年中大部分的时候浮冰多，无法航行。但是近些年，随着全球气候的变暖，北极气温逐渐升高，北极的冰川也是在渐渐融化，这也是给许多国家看到了开发北极的可能性。世界各国也因此加紧了对于北极资源开发的力度，都希望获得北极丰富的资源，以满足本国发展的需要。而中国虽然不是北极国家，但近年来，中国与俄罗斯在北极合作愈发紧密，而在北极的开发力度较大的三个国家就是中国、美国和俄罗斯。中美俄三国在北极资源的开发上也产生了各样的矛盾，中俄与美欧时刻都是在明争暗斗，都希望自己能够在北极获得一席之地，占据更多的话语权。美国要在北极问题上谈中国，真实目的当然是对外营造出一种非北极国家的中国，试图霸占北极资源的氛围。但是对于中国而言，即使知道这是一个圈套，也必须向虎山行。中国油气资源的限制以及马六甲航道又被美印控制的风险，都意味着中国不能对北极坐视不管。而俄罗斯需要有技术与资金支持，中国恰好有，双方合作有何不可？不过，美国人有一点没说错，中俄在北极的确有很大的优势。对于北极资源的开发，不得不说一个交通工具的重要性，那就是破冰船。可以说，哪个国家的破冰船数量多、动力大，那么哪个国家就在北极资源的开发上占据主要的优势。因为对于北极复杂的地理环境，只能通过航运来运输资源，而要运输资源，就是需要借助破冰船。所以，各国也是在破冰船的研发上加大投入研发的力度。其中破冰船的发展最为强大的那就是俄罗斯了。据悉，俄罗斯是世界上拥有破冰船数量最多的国家，同时也是世界上唯一拥有核动力破冰船的国家。值得一提的是，俄罗斯总统普京2019年4月在国际北极论坛上表示，俄罗斯还将继续加大对于破冰船的研发投入，从而打造出一支包含九艘核动力破冰船在内的北极船队。为俄罗斯在北极开发资源提供强大的后援支持，并且全球功率最大的核动力破冰船“俄罗斯号”也正在建造中。所以，和俄罗斯的破冰船相比，美国破冰船的数量是远远落后。据悉，美国目前只有两艘破冰船，正在运行的重型破冰船“北极星号”已经老化，并且容易发生重大的故障。
，另一艘中型破冰船“犀利号”也已有数十年历史，所以美国在这一方面确实是远远落后于俄罗斯。而中国第一艘自主建造的极地科学考察破冰船“雪龙二号”于二零一九年交付，其中首创的许多设计具有中国特色，且具备世界先进水平。但是中国在这一方面也是稍逊于俄罗斯，但是中国和美国不一样，美国一味的和俄罗斯展开北极开发的竞争，而中国则是趋利避害，认识到了相互合作的重要性。本着取长补短、资源互用的原则，则是抓住了与俄罗斯合作开发北极的机遇，相互合作、资源共享，一同开发北极，从而实现彼此的互利共赢，达到最好的收益。所以，随着中国和俄罗斯的联合开发北极，这就是完全孤立美国，对其产生较大的影响，让其在北极的地位逐渐丧失，从而实现合作的互惠共赢。近年来，随着中国和俄罗斯之间的亲密互信，已经在多个领域都达成了战略合作，相互促进，从而发挥彼此的优势，达到双方合作收益的最大化，从而能够实现双方的互惠共赢。所以，也被看作是不是同盟胜似同盟。那么，此次中国和俄罗斯在北极是如何合作的呢？如何发挥彼此的优势，实现互惠共赢呢？我们接下来一起来看看中国和俄罗斯在北极的战略合作。中国强大的基建能力可以承接任何地方的基建事业，因为中国有着极其强大的基建团队，连喜马拉雅山那么难的工程都能拿下，北极自然是不在话下。那么，俄罗斯为啥需要利用中国的基建能力呢？那是因为俄罗斯的国家战略之一就是加大对北极地区的能源开发。据悉，俄罗斯提出争取在2035年使该国在世界天然气市场的份额增加到 20% 这一比例在2018年约为 8% 所以，俄罗斯为了进一步加快北极能源的开发，就计划投资建设和升级一系列基建设施项目。那么，这就需要有中国基建的介入。据悉，中国与俄罗斯也加快了在北极圈内基建项目的合作，其中主要是通过与俄罗斯诺瓦泰克股份公司开发的亚马尔天然气项目，由中石油中国丝路基金投资入股，一起合力开发北极天然气资源。对此，有专家说，强强联手迎击美国，加上中国和俄罗斯还联手在北极首次尝试冰下通信系统建设。俄罗斯方面负责提供在无线通信研发和制造技术下的技术样品，保持在冰下两公里范围内的通信可靠性；而中国方面则负责研发了安装在冰面上的地震检波器系统，用于检测波对冰的传播。这对于中国和俄罗斯合力开发新北极航道具有重要的战略意义。所以，随着中国和俄罗斯在北极资源开发上的通力合作。这也使得中国和俄罗斯能够在平等互利的基础上实现双方的互利共赢。